Che caldo che fa oggi! Oggi si suda e ci si scioglie come un panetto di burro al sole. C'è un caldo boia, un'umidità ancora più alta, però insomma non ci lamentiamo. Bisogna allenarsi costantemente, anche se fa caldo, usando alcune precauzioni. Non c'è una formula o un dato preciso che può dirci o che può dirvi quanto bere, come bere durante una gara, perché ogni singolo individuo reagisce agli stimoli, alle variabili esterne e interne in modo completamente diverso dall'altro. Però ci sono alcune accortezze che si possono utilizzare e che se seguite possono evitare cali di rendimento. Non in tutte le gare è fondamentale bere, ci sono gare molto corte, 5-10 km o allenamenti molto corti, sempre di questa lunghezza, in cui non è opportuno bere perché diciamo il nostro organismo riesce a mantenere un'alta efficienza senza appunto apporti idrici. Questo però non è detto perché gare svolte in ore molto assolate dove la temperatura fa sentire il suo peso e l'umidità non aiuta, ecco in questi casi allora si può vedere anche di integrare, eh, nonostante tutto sia una gara molto corta. Ricordo che eh, per avere una buona efficienza nel nostro allenamento il nostro organismo non dovrebbe mai perdere con la sudorazione più del 2% del nostro peso corporeo. Ci sono però atleti molto preparati, o diciamo così gli atleti elite, che essendo abituati a questi stati di stress e avendo uno stato di forma altissimo possono addirittura arrivare a perdere anche il 3% del loro peso corporeo in liquidi. Ma diciamo che il 90% degli atleti come il sottoscritto che sono atleti amatori non dovrebbe mai scendere sotto il 2%. Perché questo? Perché e insieme all'acqua ovviamente si perdono anche altre sostanze, in particolare sali minerali e nello specifico il sodio. Il sodio è un sale importantissimo per la regolazione del nostro organismo e non dovrebbe mai essere eh, sottovalutato. Considerate che ogni litro di acqua si perde un grammo di sodio. Dobbiamo quindi abituarci, sia che siamo atleti preparati o meno preparati, a integrare. In questo caso va fatto anche a scapito della prestazione sportiva, cioè anche magari se bere un po' di più, un pochino meglio, può portarci via alcuni secondi, ma considerate che quei secondi non li butterete via perché poi li, li ritroverete a fine gara. Se la medicina dello sport fino a qualche tempo fa consigliava di bere molto, molto di più anche rispetto al proprio stimolo della sete, oggi si è fatto un netto passo indietro. Infatti il consiglio che molti dottori e medici dello sport danno è quello di bere sì ma fino a che si è assetati e mai di più. Questo perché? perché si vuole evitare eh, che il nostro organismo vada incontro ad alcuni casi, anche gravi, se non addirittura mortali, di iponatriemia. Che cosa vuol dire questa parola? Beh, è uno stato in cui il nostro corpo si trova quando la concentrazione di sodio nel nostro corpo è molto diluita e può essere diluita per due fattori, o perché si beve molta acqua povera di sodio o perché si perde molto, molto sudore e molto sodio. Infatti il rapporto che c'è tra la perdita di sudore e quella di sodio è di un grammo per ogni litro di sudore. Tutti questi due fattori possono portare appunto a livelli molto bassi di sodio nel nostro organismo con conseguenze anche molto pericolose. Quindi questo stato va sempre evitato. Detto questo, nelle giornate molto calde non è consigliato bere secchiate d'acqua perché il nostro senso di sete è enorme, ma diciamo così, beviamo fino a quando non abbiamo colmato lo stimolo della sete, dopodiché fermiamoci. Meglio sarebbe se bevessimo anche magari una soluzione salina, dove all'interno della nostra soluzione si sono, sono presenti anche sali minerali molto importanti come appunto il sodio. Nelle corse invece impariamo a bere integratori salini, magari senza fermarci ai punti di ristoro e tracannare interi bicchieri d'acqua uno di fila all'altro, ma impariamo a bere magari un bicchiere e partire fino al prossimo ristoro. Quindi, ricapitolando, non occorre bere o reintegrare con soluzione idrico-saline nelle gare molto corte, 5-10 km a corsa, perché normalmente i liquidi e i sali che abbiamo nel corpo sono più che sufficienti, possiamo farlo però se le condizioni di temperatura e umidità sono molto alte e in questo caso meglio bere magari un bicchiere di sale minerale piuttosto che sentirsi male. Nelle gare medio-lunghe è sempre bene bere in quantità moderata soluzioni idrosaline, 
Detto questo ragazzi, io credo di avervi detto tutto, spero di essere stato chiaro, continuate ad allenarvi anche con il caldo, ma fate attenzione alle grandi botte di calore, fate attenzione a reintegrare e soprattutto reintegrate con acqua e sale. Bene ragazzi, per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e mi raccomando divertitevi. Ciao a tutti!